，身为妇女协会主席，要忍受丈夫的不忠，还要在大家的面前办恩爱，连内心的痛苦都不能表露出来，这样的日子还要过多久？小姐，一起喝，一起喝嘛，喝，哎，来嘛，没事。放开我！什么你？不要打扰我的女人，走着瞧。你已经没筹码了，认输了。原来这两年的一切都是假的，陈顺天，你这个骗子！如果一定要有个人消失，那个人。绝对不是我。说你今天不会来，哇！你害我输钱呢！哎，你这个宅男，每次同学会都不来，今天吃错药啊！哎，你怎么会来？你一定是以为我们的校花要和你单独约会，你才来的吧？好啦，你们不要闹了，哎，快来坐吧。我们都点了食物，你也点吧。这礼物是给我的吗？我的生日都还没到，为什么送我礼物？这里面是什么？这是我自制的音乐盒，它会随着不同的室内温度发出不同的香气，还会播出不同低频率的音乐，增强大脑的 alpha 波，促进脑内吗啡。哇，这么神奇！那我就收下啦，谢谢你。不客气。你送我礼物，我却两手空空。你要我怎么弥补你呢？我肚子有点饿，先叫点东西吃啊。Hello， 先生你好，我想吃什么？给我一份招牌烤鱼，不要橄榄油，多一点番茄，再来一份薯泥。嗯，左边第三排
，编号十二。你来这里当过发带吗？我刚才看了。才看一眼就记得，很夸张哎，最强大脑啊！哇，我说女人啊，就是大惊小怪啊，她只是记得她想要吃什么罢了。啊，左边第五道是什么菜？有什么配料？价格多少 ？Empire beef mushroom, beef cubes, mushroom, creamy tomato gravy， 二十三块半。背书厉害有什么用？还不是宅男一个，女朋友都没有。哎，你干嘛那么没有礼貌啊？真的吗？你同情他，那你就当他女朋友喽。我爸死了，不可能，不可能的，他他不可能死的，他答应下个星期在我生日时带我去日本滑雪的，不可，爸，爸，爸，你不要走，爸，爸。OK， 可以了，李嘉文，可以了，我可以了，是可以回去了。下一位，吴艳兰。等一下。再给我一次机会，我刚刚一时间不能入戏，我可以演得更好的。你演的悲伤太 over 了，眼泪也哭不出来，这个角色很多哭戏，不适合你。我会哭的，再给我一次机会，拜托啦。我不信，他不可能死的。他他答应下个星期在我生日时带我去日本滑雪的。我爸不可能死的，爸。可以了，有消息我会跟你联络的。那是可以还是不可以啊？你刚刚的表演，模仿别人的成分、态度、痕迹，没有个人特色。No good。那我应该怎么做呢？用心去感受角色。你的表演你没有走心。也没有灵魂，观众是知道的。只要他们 feel 到了，就会跟着你笑，跟着你哭。好好，那再给我一次机会，这次我会走心的。喂？什么？爹地死了。不可能，不可能的，我不相信。他不是答应过下个星期在我生日时带我们去日本滑雪的吗？爹地不可能死的，这么大的游轮怎么可以说沉就沉了呢？我今天情绪回不来了，我下次再来挑战。我国一艘载着两百五十人的游轮，昨天午夜时分证实在公海沉没。事故发生后，各国立即派出救援人员，积极在附近的海域展开搜救工作。游轮上的两百五十人至今仍下落不明。现在距离沉船时间已经过了三十六小时，各国派出的救援人员已寻获了五十名罹难者，目前尚未有任何生还者的消息。海上的风浪和恶劣的天气令整个搜救工作更加艰难，而宝贵的黄金搜救时间正一分一秒的在流失。名单出炉，马建国。老哥，老哥。
。下一个 ，Augustine Dave， 李宗仁，胡宝善，杨伟毅。各位，今天收讯已经到此结束，你们可以回去了。嗯、是李太太吗？我是游龙公司的代表，你们先回去吧。一有李先生的消息，我们会马上通知你。李太太。你已经好几天没有好好吃一顿了，妈咪，吃点菜吧。叔叔买的这些，都是你平时喜欢的。事情都已经到了这个地步，再难过，也改变不了结果。今天已经是传染的第三个星期了，瑞明一点消息也没有，只怕，我相信我哥他会吉人天相的，只要一天没有找到他，我们还是有希望的。可是我们总不能一直这样等下去啊。没错，公司不能一直没有主席，所以我建议董事局，尽快推选出新的主席。嗯，我同意，我推举瑞杰。哎，不行不行，这事万万不能。我不能在我哥生死未卜的时候代替他担当这么大的重任。没错，这种事不能一个人说了算，还是投票表决吧。我投赞成票，我也赞成，我也赞成，我也赞成。哎，你们这是以你的能力，我们相信你能胜任的。好吧，既然在座的各位对我这么有信心，那我就暂时代替我大哥打理公司的业务，直到他平安回来为止。已经三个星期了，这几天我每次踏进这个房里，都会想起我们以前一起挨过的苦日子。那一年，十九岁的我不顾家里反对，参加了选美比赛。嗨，你好。嗨，你好。如果那年我没夺冠，也许我们这辈子也不会有任何交集吧。相爱是最幸福的事，特别是对一个入世未深的女孩，爱情就是她的全部。她毫不犹豫地在二十岁那年，把女人最美好的年华，都交托给她认定要相伴一生的男人。你的伏笔如此清晰。
。宝宝降临的那一天，我觉得自己是这世上最幸福的女人。老天对我太好了，我真的很感恩，很知足。没想到，在我怀着嘉文的时候，老天终于给了我们一个大考验。你遇上了前所未有的事业危机，最后宣告破产。那时，我们只好租了一间三房四主屋住着，每天粗茶淡饭，日子虽然看起来很苦，可是我们一家人却过得很开心，一心为将来奋斗。一起打拼，可是谁又会想到，给了我最温暖天堂的你，最后会亲手把我推进了无情又可怕的地狱里？也许是我太傻了，总以为爱是永恒的，但事实上，爱会成长，也会消退，会茁壮，自然也会枯萎。人变了，心变了，爱也变了。我们一起富裕过，一起穷过，一起奋斗过，可是到最后，却让彼此在冷漠中度过。李瑞明，你是最后的胜利者，你知道吗？因为痛苦的人只有我，而你是开心的。因为执念，我放不下痛苦，放不下已经不爱我的人。因为执念，就算不能把你留在我身边，我也不让其他的人得到你。直到我看到了分居协议书，我才明白，你早已经放下了我们的过去，去寻找自己的快乐，留下了恨和痛苦给我。李瑞明，你好自私，而我也好笨，想也不想就把你留下的痛苦全收下了。我不甘心放下你，更不甘心放下你所犯过的错。是我为什么要拿你的错来惩罚自己呢？我累了，我想，就算我不放下你，也该放过我自己。这场船难，或许对我们来说，都是一种解脱。上天既然给了我重生的机会，我要放下过去，放过自己，离开这个牢笼里。飞吧，去感受真正的自由。喂，请问是王思婷女士吗？我是，我们有李瑞明先生的消息了。王女士，喂，王女士，她，她怎么样了？她受了伤，目前在东帝汶的一家医院养伤。
为什么那种窒息的感觉又突然回来了？我在怕什么？不是说了要放下吗？就算他回来，我还是可以选择放下的。我可以的，没事的。Think positive。我不会让自己再一次被遗弃，绝对不会。有时候命运就像大海一样，起伏不定，深不可测。老天让船沉没了，但他原来要的不是我的命。我告诉自己，我一定要醒过来，我不要睡下去。我每天都努力想要睁开眼，我一次又一次的努力着，终于。记得没多久，有一天，医护人员从义工手里拿了一本护照过来问我 ：“Sir, is this your passport? Are you Jeffrey Lee Reming?” 与其等着别人来救我，不如自己抓紧机会，白白死一个有钱人，还不如少一个穷人杨立威，从这一秒永远消失，以后只有李瑞明。是我老公，完了，被发现了。我，你已经打算跟我离婚了，你不再是我老公。原来没有被发现。放心，他没事，没事，他连我都不认得。医生，他这个样子，你确定他没事？他很可能是因为乘船时头部受了伤，以及长时间的昏迷
所以出现短暂的失忆，呃，不过应该会慢慢好转的。应该？你们这里没有脑科医生？我就是啊。哦，放心，他恢复的很好，没有更糟，只有更好。那要多久的时间才能完全恢复？这个嘛，大脑的奥秘。实在很难用我们有限的知识去判断，就像有人一场车祸后，突然会说法语，像这种情况，我们医学根本不可能解释的。不过我们乡下，他们说是鬼煞身。我们要如何帮助他？爱护他，关心他。这世上最有效的药就是爱，只有爱能给病人最强大的力量，打败所有不可能。怎么了？哦、oh, ，我不渴。这一杯没事，不代表下一杯他不会给我下毒药。明知道丈夫要跟自己离婚，还可以做出若无其事的样子，这个女人肯定不简单。你是不是开始记得我了？你知道吗？已经很久没有像刚才那样认真的看着我了。为什么？我也想知道为什么。我也想你能告诉我。我不记得了。也许这样更好。还记得他们吗？我们的孩子。嗯，我们的儿子子健，还有女儿嘉文。没想到你的孩子，我是说我们的孩子，都这么大了。回家吧。就是这样，怎么一不小心太疯狂？就是这样，怎么一不小心太疯狂？这就是李瑞明的千万豪宅，这是我们的家，进来吧。这是你在一个慈善义卖会用了三百万拍卖下来的出土文物。怎么会做这么没有经济效应的事？其实你以前常常做善事，也许因为这样，老天这一次让你逃过一劫。来吧。还记得吗？这沙发是你在意大利找最著名的皮革工匠量身定做空运回来的。跟我来吧。这是你喜欢的港湾景色。很美。妈咪。子健。
见嘉文，爹地回来了。爹地，你回来太好了。爹地，嗯，你们好。医生说，爹地的脑部受创，会暂时的失忆，所以不认得我们了。爹地，你的脸，你的脸好像多了点什么，有吗？最近伤都不知道会不会留下疤痕。你们的爹地会在家里休息一阵子，你们有空多陪他聊天。医生说这样子的话可以让他记起以前的事。妈咪，你放心，我一定会帮爹地记起以前的事的。你累了，我带你回房休息。好，好啊。哎，这是我们的主卧室，隔壁是你的书房，你的私人空间。你先休息吧。嗯，我去给你做晚餐。为什么他跟李瑞明所说的可怕的女人不太一样？嗯、这才是真正富豪的生活，摆设和装潢都是顶级的品味。我以前只知道赚钱，根本不知道怎么享受钱。以后这里所有的一切，都是属于我的了。兑现你的承诺吧，让我取代你，继承了所有的一切。慢性毒药啊！我怎么不吃了？啊，我想等我再吃。啊，忘了告诉你，我们已经分房好一段时间了。平时你是睡客房的，可是我想回到你以前熟悉的睡房，可以帮助你更快的恢复记忆。哦。早。爹地早。爹地早。哇，这么丰盛的早餐，女佣准备的。我们家里没有女佣。哦，是你们妈咪亲自做的
妈咪上了十多年的烹饪课，就是为了让我们享用她亲自做的美味佳肴。可是你每次都没有回家吃饭，那你妈咪呢？妈咪去运动啦。运动？嗯，妈咪每天都会定时游泳、上健身房 keep fit， 也是为了你。妈咪，叔叔，早，叔叔，回来了，起来了，哥，你平安回来，没事就好。原来李瑞明还有一个弟弟，哦，你是我弟弟，你该不会是连我都忘了吧？我是你弟弟瑞杰，他谁都不记得了。啊，是，好，放心吧，哥，我会帮你找最好的医生，帮你恢复记忆的。谢谢，来坐。叔叔，来喝橙汁还是咖啡？橙汁吧。来，吃吧。他还是回来了。你到底还要忍受到什么时候？其实他现在这样。比以前好多了，什么都不记得了，好的坏的都忘了，忘了他在外面的那些女人，忘了他要跟我离婚。你别傻了，江山易改，本性难移。就算他真的是忘记了，他外头那些女人还是一样会来找他的。到时，他能把持得住吗？他以前。可以不念旧情，忘了跟你一起打拼、一起苦过的日子，在外头拈花惹草。将来他如果真的是恢复记忆了，你的噩梦又要再重演，你只会再一次被伤害。那你要我怎么做呢？难道留住自己的丈夫有这么难吗？瑞吉回去了。嗯，瑞明，你多休息。我上去换衣服，回公司上班。你要回公司？嗯，你有工作。妈咪是人事部的主管，你真的一点印象都没有吗？哦，不好意思，我我我我真的不记得了。呃，你你要工作，还要照顾这个家，真的不容易啊。哦，怎么我我说错了吗？妈咪，等我一下，爹爹，呃，这个送给你的，这是我自己设计的。啊，你说这个手表是你自己设计的，你不是读电子的吗？手表是买现成的，我改了里面的软件。喜不喜欢？啊，挺好看的，喜欢。爹爹，你说谎，你为什么要骗我们？没有啊！人在说谎的时候，心跳会不自觉的加快。这只表装了我最新研发的测谎系统，它可以测出人的心跳，讯息连接到我的手机。只要代表的人说谎，手机就会发出红色的警告讯息。你的系统有问题？不可能，我对我的设计很有信心的。子健。是不是真的那么准？百分之九十九点九。如果真的那么准，好，那我问你，你真的完全不记得我们了？我真的不记得了，我没有说谎。爹爹，你是不是处男？这是什么问题？回答我！我当然不是。
像有点问题。对，都说你的手表有问题。所以刚刚没有说谎话。妈咪啊，你再给我一次机会，我现在去修理。艾迪，我们等一下再测一次 ，OK？ 好啦，改天再测吧，我还要上班呢。呃，我我先上个厕所啊，先还给你。再给我一次机会。好，我等，我慢慢等。嗯、原来我们以前常来这里散步啊。嗯，那时候你还在拼事业。工作不忘陪伴家人，不错。你真的都忘了？我像假装忘记吗？嗯、um, ，我现在最清晰的记忆就是，一睁开眼，在海里飘着，喝了一肚子又咸又脏的海水，我以为自己死定了。在黑暗里待一辈子，我还是有选择的权利。Ready， 选择做对的事，只是这一次，我选对了吗？是我。